سنتعرف في الوحدة الثانية على المؤسسات المانحة فالمؤسسات المانحة هي تلك المؤسسات التي تهدف إلى توفير التمويل لمختلف المشاريع أو البرامج أو المبادرات ومن ضمنها المؤسسات التي تركز على قضايا خاصة جداً أو الوكالات الحكومية الوطنية التي تروج لأهداف سياسات عامة أو وكالات تنمية دولية في نهاية المطاف أنشئت هذه المؤسسات لتوفير التمويل والدعم الفني لمؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسستكم يشعر العديد من الأشخاص بعدم الارتياح تجاه طلب الدعم أو التمويل للبرامج من الآخرين ولكن هذا أمر خاطئ فمهمة هذه المؤسسات إعطاء مؤسسات المجتمع المدني التمويل من المهم أن نأخذ دقيقة لفهم كيفية عمل مجتمع المؤسسات المانحة لديك الجهات المانحة التي تتمثل مهمتها في دعم التنمية لديك المنفذون الذين يستخدمون دعم المانحين لتلبية الاحتياجات في المجتمعات ولديك المستفيدون من هذا الدعم من الممكن أن تكون المؤسسات المانحة وكالات حكومية دولية فلدى كل دولة سياسة حول كيفية دعمها للتنمية الدولية فبعضهم يخصص نسبة محددة من ميزانياتها الوطنية للتنمية يحددون أين سيذهب تمويلهم وإلى من وما هي البرامج التي سيتم تمويلها بناء على أولويات التنمية الدولية المحددة لذلك البلد يمكن أن تتغير هذه الأولويات بمرور الوقت ومع التغييرات في الحكومة أو صانعي السياسات عادة ما يكون التركيز محدوداً للمؤسسات الوطنية والدولية التي تدعم تنمية المجتمع بعض المؤسسات على سبيل المثال قد يكون هدفها معالجة قضايا المناخ العالمية لذلك ستسعى هذه المؤسسات على البحث عن شركاء يساعدون في تنظيف بيئة المجتمعات أو تثقيف السكان بشأن الاهتمامات البيئية في بلادنا قد تقوم الإدارات أو الوكالات الحكومية بتوفير التمويل لمشاريع التنمية المجتمعية أو مبادرات الصحة العامة أو الترويج الثقافي ويرتبط دافعهم للتبرع مثل وكالات التنمية الدولية بالأولويات السياسية إذا هؤلاء هم المؤسسات المانحة فهذه المؤسسات تحدد وتعمل مع المنفذين الذين يتحملون مسؤولية العمل على الأرض لتلبية احتياجات أو قضايا أو ظروف معينة هناك مؤسسات غير حكومية تعمل في جميع أنحاء العالم وتسمى المؤسسات غير الحكومية الدولية ومن ثم هناك منفذون لا يعملون إلا في بلدانهم الأصلية ويطلق عليهم اسم مؤسسات مجتمع مدني وطنية في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية بلدان بدون تاريخ طويل أو خبرة في مجال عمل المجتمع المدني النشط والمنظم تعمل العديد من الجهات المانحة الدولية وكالات التنمية والمؤسسات الدولية على حد سواء من خلال المؤسسات غير الحكومية الدولية سيصر الكثيرون على أن تعمل المؤسسات غير الحكومية الدولية مع مؤسسات المجتمع المدني الوطنية وأن يدعموا ويطوروا قدرة مؤسسات المجتمع المدني من المهم أن نتذكر أن العديد من الجهات المانحة الدولية لديها معايير عالية جداً من المساءلة عن التمويل والدعم الذي يقدمونه وغالباً يكونون مسؤولين عن قراراتهم أمام الوزارات والمجالس التشريعية في بلدانهم الأصلية لذا يلزمهم هذا العمل مع المنفذين القادرين على اتباع القوانين الصارمة لإدارة التمويل والبرامج الأمر الذي يعني في كثير من الأحيان أنهم لن يستطيعوا تقديم الدعم المباشر لمؤسسات المجتمع المدني الوطني الجديدة العاملة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية قد يرغبون في العمل مباشرة مع المؤسسات الوطنية ولكنهم بحاجة إلى معرفة أن هذه المؤسسات التي يعملون معها لديها ممارسات الإدارة الداخلية والنظم المالية والقدرات البرامجية التي ستضمن أن دعمهم موجه للمؤسسة الصحيحة إن فهم دوافع الجهات المانحة كما ناقشنا في الوحدة الأولى أمر مهم تدعم الحكومات المحلية والإقليمية والوطنية المنظمات غير الحكومية الوطنية لعدة أسباب في ظل عدم توفر الموارد البشرية الكافية للإدارات الحكومية لتلبي التزامات البرامج الحكومية فإنها قد تتعاون مع المؤسسات المجتمعية لتقديم الخدمات أو لتكمل الخدمات التي يتم تسليمها 
تشارك المؤسسات الدولية الأفراد أو المجموعات التي تقدم مصالحها الخاصة سواء البيئية أو الثقافية أو القدرات البشرية أو أيا كان تركيزهم عليه وتحصل وكالات التنمية الدولية على التفويض من حكوماتها أو هيئاتها التشريعية ويكون هذا التفويض عادة موجه لبعض من سياسات التنمية الدولية المحددة لهذا البلد وفي معظم الأحيان يتم توفير ميزانيات سنوية للوكالات الإنمائية ليتم تحديد كيفية تلبية أولويات المساعدة الإنمائية لحكوماتها من المهم فهم أولويات وكالات التنمية الدولية إذا كنت تنوي التواصل معهم للحصول على الدعم تحتاج لمعرفة أولوياتهم باستمرار فمن الممكن أن تتغير هذه الأولويات بمرور الوقت وتتغير الأولويات نتيجة تغير الحكومات أو الأزمات أو الاتفاقيات الدولية الجديدة قبل التواصل مع الجهات المانحة الدولية للحصول على الدعم يجب عليك القيام ببحثك تمتلك معظم المؤسسات الدولية ووكالات التنمية حضوراً واسعاً على شبكة الإنترنت وتعتبر عملية البحث عن هذه المؤسسات والوصول وقراءة مواقعهم خطوة أولى جيدة جداً وتعد التقارير السنوية أو وثائق التوجيه الاستراتيجي مفيدة في فهم ما هي الأولويات لتلك المؤسسة وإذا كان ذلك متاحاً اقرأ أيضاً المستندات أو المواد المتعلقة بالمشاريع أو البرامج التي تدعمها المؤسسة المانحة الآن أو في الماضي إذا كان هناك روابط للمؤسسات الشريكة التي كانت قد دعمت من قبل المؤسسة تواصل معهم واستفسر عن تجربتهم في العمل مع الجهة المانحة هذه قد تعرف مؤسسات أخرى في مجتمعك تتلقى دعماً من جهات مانحة اسألهم عن تجربتهم بمجرد أن تفهم ما هي أولويات الجهات المانحة تأكد من أن أي طلب أو مقترح ستقدمه لهم عليه أن يعكس الأولويات الخاصة بهذه المؤسسات لا تقدم أي اقتراح دون أن تبحث عن الجهة المانحة المحتملة لأنك بحاجة لتكون مرتاحاً مع التوقعات التي يحملوها عنك وعن الدعم الذي سيقدم لك في حال أجريت بحثك وحددت إحدى الجهات المانحة فإن طلب التمويل أو الدعم لا يسير باتجاه واحد لن تقدم أي جهة مانحة التمويل وتنسى الأمر لديهم توقعات وسيريدون معرفة إن كان لديك فهم واضح للقضية التي تقترح معالجتها بدعمهم وأن هذه المسألة تتطابق مع أولوياتهم وسيريدون معرفة بأنك واقعي بشأن كيفية عزمك على معالجة هذه المسألة ومن أن لديك القدرة على إدارة المشروع بشكل مسؤول سوف يصرون على الأرجح على بعض تدابير المساءلة فيما يتعلق بكيفية استخدام التمويل وكيفية حسابه ترغب معظم الجهات المانحة في معرفة الخبرة التي لديك بشأن ما تقترح إذا كان بإمكانك وصف مشاريع مماثلة أو إظهار مهارات وخبرات داخلية فستكون لديهم ثقة أكبر يتوقع معظم المانحين إعداد تقارير برامجية ومالية من منفذيها وفي بعض الأحيان تتطلب هذه التقارير الكثير من العمل والقاعدة الأساسية الجيدة هي أن كل قرش يتم صرفه يجب أن يكون مدعوماً بوثائق أيضاً تأكد من فهمك للأمور التي تسمح بها الجهة المانحة أو لا تسمح بها عند استخدام تمويل البرنامج الأهم من ذلك تريد الجهات المانحة الحصول على نتائج من الدعم الذي يقدمونه في بعض الأحيان تكون النتائج غير متوقعة فتحتاج مؤسستك لآليات متابعة وتقييم لإظهار النتائج في بعض الأحيان ستقترح المؤسسات أنشطة دون أن تكون قادرة على الإجابة على السؤال وإن يكن على سبيل المثال قد تلاحظ أن هناك نقصاً في الوعي في مجال ما مثل البيئة على سبيل المثال قد تشعر بقوة أن هناك حاجة إلى مزيد من الوعي البيئي قد لا تعترض الجهة المانحة على ذلك ولكن قد لا يقتنع بأنك قد أجبت بأن وإن يكن بخصوص رفع الوعي البيئي إذا أنت ترفع الوعي البيئي ماذا في ذلك؟ يجب أن تكون قادراً على ربط نشاطك ببعض النتائج القابلة للقياس على سبيل المثال أظهرت الأبحاث انخفاض مستوى الوعي بالتلوث الذي يهدد صحة السكان توفر حلقات التوعية فرصة للتعرف على أبطال البيئة الذين يروجون للحد من التلوث في المجتمع سوف نجري أبحاثاً بعد رفع الوعي لقياس الأمراض المرتبطة بالتلوث على النتائج أن تكون قابلة للقياس قبل قبول تمويل الجهات المانحة أو توقيع عقد 
يجب أن تكون واضحاً تماماً بشأن توقعات الجهات المانحة وبأن مؤسستك تتوافق مع هذه التوقعات تقوم الجهات المانحة الدولية بانتظام بمقارنة الملاحظات حول المنفذين في محاولة لتعظيم تأثير مساعداتهم الإنمائية فالمنفذون الضعفاء لن يتمتعوا بدعم الجهات المانحة لفترة طويلة غالباً ما تكون مؤسسات المجتمع المدني التي لا تملك خبرة كبيرة مع الجهات المانحة مترددة سيرى الكثيرون دعوة لتقديم العروض وببساطة يقدمون مقترح مشروع دون القيام بأي عمل أساسي ضروري من شأنه أن يحسن فرص الحصول على التمويل علينا أن نتذكر بأن عمل الجهات المانحة يتمثل في توفير التمويل والدعم لذا لا تشعر بعدم الارتياح في التعامل معهم وطرح أسئلة حول نشاطهم العملي فهذه خطوة ذكية يجب القيام بها ولكن كن مستعداً خذ الوقت الكافي لتقديم مؤسستك ولشرح المشكلات التي تتصدى لها ولماذا اخترت معالجة تلك المشكلات؟ وما قمت به حتى الآن؟ تفضل الجهات المانحة فهم سبب قيامك بما تفعله وفهم قيم مؤسستك يقوم هذا التقديم على التعريف بالمؤسسة وإنشاء علاقة بينها وبين الجهة المانحة لا تتوقع أن تحصل على تمويل أو دعم في المرة الأولى التي ستتعامل فيها مع جهة مانحة ولكن استخدم الفرصة لبناء علاقة ثقة في نهاية المطاف يشعر أي شخص بالراحة أكثر عند تقديم الدعم للأفراد والمجموعات التي يعرفونها فهذا أفضل لهم من إعطاء الدعم لشخص لم يلتقوا به أبدا وكما هو الحال في جميع العلاقات من المهم أن تبقى على اتصال مع الجهات المانحة أرسل لها تحديثات دورية عن العمل الذي تقوم به ادعوها إلى الفعاليات أو حتى لاحتساء كوب من القهوة إذا كان المتبرع موجوداً فعلياً بعيداً عنك جغرافياً فابقى على اتصال عبر البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي وفي حال لم تستطع الجهة المانحة تقديم الموارد اللازمة لدعم عملك قد تقوم بتقديمك لمؤسسات دولية أخرى من الممكن أن تقدم لك المساعدة تعمل المؤسسات الدولية غير الربحية بشكل مختلف عن المؤسسات الحكومية فلديها آلياتها الداخلية الخاصة بإعطاء المنح وفي العادة تكون أقل بيروقراطية كما أنها تميل إلى التركيز بشكل أكبر على قضايا محددة أو مناطق جغرافية محددة في العادة لديها بنية أساسية صغيرة بعدد قليل جدا من الكوادر التي تقوم بالعمل وهذا يتيح الفرصة للمنفذين من مؤسسات المجتمع المدني لتزويدهم بالمعلومات والتحديثات من المناطق التي لا يركزون عليها فهم غير مسؤولين عموماً أمام الهيئات التشريعية عن قراراتهم على الرغم من أنهم ملزمون بالعمل ضمن إطار قانوني لذلك إذا كان هناك نزاع بين المنفذين فغالباً ما يكون هناك عدد أقل من الطرق لمعالجة المشكلة الأهم من ذلك لا يتم متابعة المؤسسات الدولية غير الربحية والمؤسسات والمنح بشكل كبير من قبل المجتمع المنفذ لذلك فإنه من المفيد إنشاء العلاقات وتقديم طلبات للحصول على أموال المؤسسة في هذه الوحدة ناقشنا طبيعة المؤسسات المانحة وأهمية أن تتعرف مؤسسات المجتمع المدني عليها وعلى أولوياتها قبل التقدم بالطلب للحصول على الدعم وفي الوحدة التالية وهي الوحدة الثالثة سنتطرق لكيفية تقديم الأفكار إلى الجهات المانحة